Pedro Pacheco. Fuerte los aplausos para ustedes, amigos y amigas estudiantes de esta importante institución que se encuentran presentes en esta mañana. Agradecemos la presencia del personal directivo, administrativo, docente, pequeñitos y padres de familia. Muy bien. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y participación hoy en el inicio de esta importante obra, la construcción de la barda perimetral en este Centro Escolar General Rafael Cravioto. Para quien les pido un fuerte aplauso para ustedes, estudiantes que se encuentran presentes ustedes en el inicio de esta importante obra. Asimismo, agradecemos la presencia del presidente municipal constitucional de Gauchinango, el ingeniero Rogelio López Angulo, para quien les pido un fuerte aplauso. Asimismo, se encuentra presente con nosotros el director general José Luis Barrios Martínez, para quien también les pido un fuerte aplauso. También les pido un fuerte aplauso para el prefecto general Ramón Silva. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la presencia de los directivos, administrativos, docentes y padres de familia, para quien también les pido un fuerte aplauso. A las regidoras, regidores que integran el gobierno municipal, también les pido un fuerte aplauso que vienen acompañando al presidente municipal en esta gira intensa de trabajo. A los directores y directoras que integran el gobierno municipal, también muchas gracias. Vamos a dar inicio con la actividad programada para esta mañana, saliendo del micrófono al director general José Luis Barrios Martínez, que viene a dar las palabras de bienvenida. Aplausos, por favor. Bueno. Buenos días tengan todos ustedes Siempre será satisfactorio El poder recibir en esta institución educativa A gente comprometida A gente que cumple en la palabra y en los hechos Siempre será importante para nosotros Porque en esta institución educativa Asiste alrededor de 2.400 alumnos que están siendo atendidos por 210 trabajadores de la educación. Y el orgullo que tenemos es que estos niños que entran de tres años, como las niñas que tenemos ahí de preescolar, pasan a la primaria, los mandamos a la secundaria, y hoy están muchos de ellos ya que van a egresar en la universidad, ya siendo ciudadanos, ya teniendo 18 años cumplidos y siendo ciudadanos, de los cuales... Esperamos y confiamos que el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años verdaderamente nos hagan buenos ciudadanos, ciudadanos comprometidos, ciudadanos eh, que tengan la capacidad de hacer lo necesario para sobrevivir, para luchar por su familia, pero sobre todo, que es importante, que sean solidarios en cada una de las problemáticas que existen, porque creemos que si entre todos no podemos resolver la problemática unidos, no se podrá hacer. Con Chinango, como en el país, requiere de mucho esfuerzo de este trabajo. Y lo he dicho una vez, dos veces, presidente, nosotros nos unimos a este proceso. Nos unimos junto a usted para poder entre todos resolver las causas más necesitadas de Con Chinango y otros asuntos en ese mismo año. Porque Con Chinango merece, los chinangueses me merecemos las condiciones necesarias. Y ese trabajo que usted hace todos los días es de reconocimiento. Por lo que pido un fuerte aplauso para el ingeniero Rogelio López Salud.
vida un trabajo no se puede hacer todo. Y estoy consciente que cuando se trabaja en equipo los resultados son mejores y más rápidos y además con mayor calidad. Por eso recibo también con ese grupo a los amigos regidores y a nuestra síndica municipal que hoy se encuentran para los que también tienen un poco de plazo. Gracias por la presencia y por el apoyo. Y a los funcionarios también del de, de gobierno municipal de Rochinaco. Y lo digo, los maestros hacemos todo lo posible porque las cosas salgan. Pero hay un factor relevante que si no contamos con él, no podemos hacer. Uno de ellos es el apoyo esencial de los padres de familia. Y de ello creo, con justa razón, que en esta escuela cada uno de los padres de, de familia ha entendido que si nos unimos, que hacemos un mejor trabajo, los únicos que beneficiamos son los Por eso agradezco a los integrantes del Comité de Padre de Familia, a Gustavo, que es el presidente del Comité Central, a la señorita, a nuestra compañera, a nosotros, porque vuelvo a insistir, de ellos hemos recibido el apoyo, de ellos hemos recibido la, el empuje para poder hacer las cosas que estamos. ¿Y qué decir de mis directores, presidente? Usted ya lo vio, todos son personas comprometidas. Todos los directores todos los días hacen su trabajo al pie de la letra, pero no eso, lo hacen con un poquito más de, de cariño, porque saben y sienten que ser maestro es su compromiso con ganas de todos los A la maestra Isi, que es nuestra directora de preescolar de Argentino, también que ya eh, ha recibido beneficio de su preescolar por parte de usted, también ha recibido reconocimiento, la maestra Maduro, la maestra al maestro Luis Enrique, que eh, ellos somos precisamente los que tenemos en nuestras manos eh, el que este trabajo pueda ser adelante. Y ni qué decir de mis compañeros maestros, ni qué decir de los administrativos, ni qué decir del de compañero que mantiene el línea de las instalaciones. Todos somos un equipo que trabaja todos los días para que estos niños que acuden con el entusiasmo que ganas, pero realmente sean los mejores. Presidente, hoy que está usted con nosotros, Refrenda precisamente lo que dije en los hechos, la palabra empeñada. Esta barra perimetral va a venir a solucionar una gran problemática que teníamos con este sentido de educación. Y que eso no solamente es para los niños, para los maestros que estamos acá, creo que de manera general eh, será este, 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 esta obra. Esta obra que insisto, la hemos eh, luchado, que hemos eh, pedido por mucho tiempo, y que hoy en esta administración municipal se cumple un sueño que se cumple y creo que se harán proyectos mejores también porque esta escuela, insisto, es la más grande de la ciudad, la más grande de la región, pero también tiene muchas necesidades, muchas carencias. Insisto, trabajando en equipo, maestros, padres de familia y las autoridades, estoy seguro que vamos a pegar las El presidente, en esta escuela tiene amigos, en esta escuela tiene gente que lo apoya. Vamos a tener las cosas palabras a cargo del director general José Luis Barrios Martínez. También cedemos el uso de la palabra al prefecto general Ramón Silva, para quien les pido un fuerte aplauso. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecerle, señor presidente, lo mismo que comentaba el director una obra que nos ha causado mucho trabajo para poderla tener y en este momento poderla recibir y que usted nos haga favor de, de darnos esta obra principalmente a alumnos eh, comentarles que esta obra ha sido muy necesaria para terminar de proteger la integridad de cada uno de ustedes que era una de nuestras zonas que teníamos de riesgo y en este momento pues daremos servicio a, es, a esa necesidad que tenemos me agradezco mucho, señor presidente, señor director, muchas gracias. Congratulando todas y todos por la educación, es por eso que se sigue trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas. Ahora sí, es momento de escuchar con atención el mensaje que nos trae en esta mañana el presidente municipal, el ingeniero Rogelio López Angulo, para quien les pido un fuerte aplauso.